ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗದೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ ನೋಡೋಕೆ ಭಯ ನಿಂತು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಭಯ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡೋಕೆ ಭಯ ಪರಿಚಯದವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಂದು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಚಾಟ್ ತಿನ್ನಲು ಕೂರುತ್ತಿದ್ದವರು ಇಂದು ಪರಿಚಯದವರು ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಎಂದು ಹಾರೈಸುವ ದಿನ ಬಂದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ವಂತ ದೇಹವನ್ನೇ ಶಂಕಿಸುವ ಗತಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಡೀ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಭಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳನ್ನೇ ಗಡಗಡನೆ ನಡುಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿರುದು ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಗೆ ಸಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನರನ್ನ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಇಟಲಿ ದೇಶದ ಕತೆ ಹೇಳ ತೀರದಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇಟಲಿ ದೇಶದ ಅಸ್ತಿವಾರ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಹೋಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ತೋರಿಸದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದುಃಖವನ್ನು ಭಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕೇವಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವೈರಸ್ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮನುಕುಲವನ್ನೇ ಗಡಗಡನೆ ನಡುಗಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿನೇ ಅಲ್ವಾ ಹಿಂದೆಂದು ಲೋಕ ಕಾಣದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಕಂಡಿರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಭಯ ತನಗೆ ತಾನಾಗೇ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮನುಷ್ಯನ ಹಣ ಅಂತಸ್ತು ಮೇಲ್ತನ ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ನ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜ ಆಗೋಗಿದೆ ನಾನು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವರನ್ನ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಇವರನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಮನುಕುಲ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾನೇ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇಂದು ಜೀವ ಉಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನು ಕೇವಲ ಉಸಿರೆ ಅವನು ಅಡವಿಯ ಹೂವಿಗೆ ಸಮಾನ ಅದು ಗಾಳಿ ಬಡಿಯುತ್ತಲೇ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ತಾನಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಇನ್ನೆಂದೂ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ದೇಶ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಜಗಳ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ನೀರ್ ಬೇಕು ಯಾವ ನದಿದಾದ್ರೇನು ವಾಸ ಮಾಡೋಕೆ ಜಾಗ ಬೇಕು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಆದ್ರೇನು ತಿನ್ನೋಕೆ ಇಷ್ಟು ಅನ್ನ ಬೇಕು ಯಾರ್ ಬೆಳೆದ್ರೇನು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟು ಪದಗಳು ಬೇಕು ಯಾವ ಭಾಷೆ ಆದ್ರೇನು ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲವರೂ ಒಂದೇ ಹರಿಯೋ ರಕ್ತನೂ ಒಂದೇ ಸತ್ರೆ ಎಲ್ಲವರೂ ಮಣ್ಣಲ್ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕೋಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾಹೀನರು ಮಾನಸಿಕ ಕುಷ್ಠ ರೋಗಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಒಡೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರನ್ನ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಈ ವಕ್ರ ಸಂತತಿಗೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷೆನೋ ಎಂಬಂತೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕಿದೆ ನಾವು ಹೀಗೇನೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹಾಗೇನೆ ದೇವರು ಕೂಡ ಈ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಏನು ಏನೇ ಆದ್ರೂ ದೇವರ ಆಟ ಬಲ್ಲವರಾರು ಎಂಬ ಗಾದೆ ಮಾತೆಗೆ ಜೀವ ಬಂದಂತಿದೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಕಂಡು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ಗೆ ಆತ್ಮ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು ಅಂದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೋಮ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಕನೇ ಆಗಲಿ ಶ್ರೀಮಂತನೇ ಆಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮೌನದಿಂದ ಕೇಳಿ ಒಳಗೊಳಗೆ ಆನಂದಿಸುವವಳು ಹೆಸರಿನಂತೆ ನಾನು ಹೈಂದವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವಳು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾ ಬೆಳೆದವಳು ವಿದ್ಯೆಗೊಂದು
ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅರಿಯಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಹುಟ್ಟಿತು ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಾರಿ ಅನೇಕ ವೇದ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಹಲವು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನ ಓದುತ್ತಾ ಓದುತ್ತಾ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಕ ಕಣ್ಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಕನ್ಯಾ ಸುತನೆಂದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿರುವುದು ಕನ್ಯಾಯದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನೇ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷನಾದ ಈತನು ಲೋಕದ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಶಿಲಿಬೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾದ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಈತನೇ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೂರನೇ ದಿನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಏಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅಥವಾ ಮರಣವನ್ನು ಗೆದ್ದವನೆಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾದಾತನು ಈತನೇ ಹಾಗಾದರೆ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ಲೋಕದ ರಕ್ಷಕನು ಈತನೇ ಈತನ ಮುಖಾಂತರವೇ ಮನು ಕುಲಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಈತನ ಮುಖಾಂತರವೇ ನಾವು ಸಾಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸ್ವರ್ಗರಾಜ್ಯ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮ ಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಈತನೇ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು ಸತ್ಯವು ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೇದಗಳ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ನೆರವೇರಿದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಆತ್ಮೀಕ ಕಣ್ಗಳಿಂದ ದರ್ಶಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತದ ವೇದಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನ ಕುರಿತು ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿರುವ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದ ಬೆತ್ಲಹೇಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಯದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಜನಿಸ್ತಾನೆ ಮೂವತ್ತ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ಲೋಕಾಂತ್ಯವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ನರಕವನ್ನು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಕುರಿತು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಆತನಿಗೆ ಮೂವತ್ತ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷವಾದಾಗ ಜನರು ಆತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಬೇಕೆಂದು ಆಗಿನ ರೋಮ್ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ಪಿಲಾತನ ಬಳಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಪಿಲಾತನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಆತನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಆತನಲ್ಲಿ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಆತನನ್ನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಜನರು ಅನೇಕ ದೂಷಣೆಯನ್ನು ಆರೋಪಣೆಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಉಣ್ಣೆ ಕತ್ತರಿಸುವವರ ಮುಂದೆ ಕೊಯ್ಗುರಿಯಂತೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಮೌನವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಮನುಕುಲದ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಯುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮನುಷ್ಯ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದವನು ಕೊನೆಗೆ ಪಿಲಾತನು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಈ ನೀತಿವಂತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ನಾನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಈತನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ನನಗೆ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈತನ ಮರಣಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುತ್ತಾ ಒಳ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯು ಉತ್ತಮ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದನು ಆತನಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಯ್ತಲ್ಲ ಆದರೆ ಜನರು ಆತನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಯೇಸು ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ತಾನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಆ ಉದ್ದೇಶ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಾನೆ ಆತನನ್ನ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆತನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಬೋಧಿಸಿದ್ದನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಜನ ಆತನ ಸಮಾಧಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲನ್ನ ಉರುಳಿಸಿಟ್ಟು ಆ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರೋಮ್ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕಾವಲಲ್ಲಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮೂರನೇ ದಿನವಾದಾಗ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು ತಾನಾಗಿ ಉರುಳಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮುದ್ರೆ ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತೆ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿದ ಸೈನಿಕರು ಮೂರ್ಚೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಂತರ ಯೇಸು ಹಲವು ಬಾರಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಇತರರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ನಲವತ್ತನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಜನಗಳು ಕೂಡಿರುವಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆರೋಹಣವಾಗ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ದೇವದೂತರುಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಯೇಸು ಹೇಗೆ ಏರ
ಇದು ಅಕ್ಷರಸ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ಕಿಂಚಿತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆರಿಗೆ ದಿನ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಲೇ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ತನ್ನ ನೋವುಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾಳೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರೋಣ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆತನು ನುಡಿದ ಸಕಲ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಜನರೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಇಂದೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸಾಯ್ಲೇಬೇಕು ಸಾವಿಗೆ ದಾರಿ ಹಲವು ಹೆಸರು ವಿಧ ವಿಧ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದು ಸಾರ್ಸ್ ಇಂದು ಕೊರೋನಾ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಡಿದ್ದು ಮಗದೊಂದು ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಅಂಟು ರೋಗಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಬಿಪಿ ಸುಗರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೊಲೆ ಮಾಮೂಲಿ ಆಗೋಗಿದೆ ಬಿಡಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೋಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಂದು ನಮ್ದು ಅಂತ ಹೊಡೆದಾಡದ ದಿನಗಳು ಕೊನೆಯಾಗ್ತವೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತವೆ ದುಡ್ಡಿದ್ದವರು ಹೂ ಬೊಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದಿರುವವರು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಮಣ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ದುಃಖ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಳ್ತಾರೆ ನಂತರ ಅವರವರ ಜೀವನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮರಣದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೋಕದ ಸಂಬಂಧ ಮುಗಿದೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಂಬಿದ ಜನರಾಗಲಿ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಲಿ ದುಡಿದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದೆ ಆತ್ಮನ ಅಲೆದಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಧರ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೊಡೆದಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಿರುವ ದಾರಿ ಹುಡುಕೋಣ ಆತ್ಮೀಕ ಅಂಧತೆಯನ್ನು ಬಿಡೋಣ ಸತ್ತ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬದುಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸತ್ತ ನಂತರ ಒಬ್ಬನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ದ್ರೋಹಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾದ ಲೋಕದ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋಣ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾಮವಾಗಿದೆ ಇದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಕೇಳುವ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ನನಗಿದೆ ಆದರೆ ನಿರ್ಬಂಧವೇನಿಲ್ಲ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಂದರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ವಂದನೆಗಳು ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರ